So hello everyone, this is Akshay here and let us resume with the next question of our number theory playlist. So today the question we are going to cover is the largest prime factor. And before starting ahead, if you are new to this channel, please like, share and subscribe so that you can learn, maintain and grow as we together and hit the bell icon to get the regular updates. Okay, let's start. The question is the largest prime factor. If you have read the question, given a number n, the task is to find the largest prime factor of that number. Largest prime factor, not a factor, that, fa that factor should be a prime number that is given in the constraint right so for n equals to 5 the factors would be what 1 and 5 and among 1 and 5 the largest is 5 and 5 is also prime so that is why 5 is the prime factor so among for n equals to 23 what are the factors for n equals to 23 the factors are 24 for n equals to 24 the factors are 1 2 3 then 4 2 it's 12 3 8 then 4 then 4, 4, 4 6 is 24 and then 5 yes these are all the factors for 24 right and there is one uh, 24 as well Right? There are 8 factors of 24. Anything else I'm missing? I don't think I'm missing anything. So what is the uh, largest here? 24 is largest, but that is not prime. The second largest is 12. That is not prime. And then similar to 12, 28 and 6. These are not prime. 4 is also not prime. And then I can see 3 is prime number. And that is why 3 is the answer. Right? So that means we need to find all the factors of a number. And then we have to check that if it is prime or not. Right? The first and foremost thing that we can do is that we can traverse that we can traverse from we will discuss multiple approaches first and then we'll move ahead so for we can traverse for let's say i equals to n i greater than equals to zero i minus minus right and for each and every factor we can find the prime is prime or not right and finding is prime there are two to three methods i have explained you right uh, there is one video i have made on this sieve of irradiance i have explained you how we can find the prime number and also there is one variation as well we, we, we have solved that is the lead code 204 right but yes uh, let us go through this time complexities again so is prime hum isko hum take o of n me solve kar sakte hain isko right that particular number is prime or not that is we can iterate in the factors and we can just check if uh, if at all one factor we have found then definitely that is not a prime right second thing we can do to finding this is prime is that we can we know that let's say there's a there's a number 24 right if 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 i find the square root of n square root of 24 then what i'll get uh for example 25 4 i will get 4 right if i iterate from 1 to 4 right right so if we have to factors 24 ka nikalna hai to main keh sakta hu ki 1 se le kar ke root n Right, one से लेकर के root n में और let's say two से लेकर root n में मेरे पास definitely अगर ऐसा कोई factor present होगा तो इस range में lie कर जाएगा, right? देखो वही मैंने किया भी था. You can see that one two three four factors and similarly मैं six का से निकाल लिया twenty four by four करके निकाल लिया, right? That gives us six hundred twenty four by three gives me a twenty four by two gives me twelve, right? That's the intuition. So definitely तो दूसरा तरीका हो गया यार कि हम root n में इसको traverse करके निकाल लें. तीसरा तरीका एक और है where we can use the sieve of irradiance. ठीक है इसका टाइम कंपेसिटी होता है n log log n ठीक है ठीक है तो बट ये क्या होता है एक प्री प्रोसेसिंग होता है इस प्री प्रोसेसिंग के बाद आप कोई भी नंबर का प्राइम चेक कर सकते हो इन o ऑफ 1 एक एरे में स्टोर हो जाता है एंड देन वी कैन जस्ट डू दिस राइट तो हम यहां पे कौन सा अप्रोच अपनाएंगे हम यहां पे क्या करेंगे कि फर्स्ट वी विल प्री प्रोसेस फर्स्ट वी विल यूज द सीव मेथड सीव मेथड Right, we'll pre-process everything that is from zero to n. Let's say, हमारे पास eight n का value eight है, तो हमारे पास indexes होंगे zero, array के zero, one, two, three, four, five, six and seven, right? Sieve कैसे work करता है यार? कि पहले let's say सारे आप वो video देख लेना, मैं बस short बताऊँगा कि यहाँ पे हमें एक array बनाते हैं zero से लेके eight तक, right? And then we mark each and every index as true, assuming that every number is my prime number, right? And then I start iterating from two here, right? So let me mark everything as true. Then I start iterating from two. Till less than n given given index given number right and if I see if two is my prime then definitely is का जो भी multiple होगा वो prime नहीं होगा right जैसे four prime होगा क्योंकि four का factor एक two बन गया right तो हम ऐसे कर देंगे that four should not be prime हम इन सब को false करते जाएंगे जितने भी two के factor right फिर मैं three पर आऊँगा मैं three पे देखूँगा अच्छा अगर three prime है तो definitely इसके factors prime नहीं होंगे right तो six को मैं false mark कर दूँगा nine यहाँ पे है नहीं तो I will just अंतर्मिनेट। I will move to the next model that is four. Four के लिए मैं अब four अगर prime है, तो कि ये तो पहले prime है नहीं, ये false है, right? तो I will just move ahead five, right? Five में अगर यहाँ पे कोई ten रहा होता, तो हम उसे false मार कर देते, but that would have been definitely got handled by two, right? तो इस तरह से safe काम करता है। अगर आप देखो तो we are moving, we are checking each and every number, so that is n, and then we are hopping, we are hopping, right? So it would be log log n, right? 
इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी आप चाहो तो देख लेना ये लॉग इन क्यों नहीं लॉग लॉग इन क्यों होता है बट यस दैट इज नॉट द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो हियर आप सीव का वीडियो देख लेना आपको ये प्रूफ भी मिल जाएगा खैर तो हम सीव से प्री प्रोसेसिंग कर लेंगे एंड आ सेकेंड स्टेप वुड भी एज आई सेड कि हमें पता है कि कोई अगर फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो जीरो से लेके रूट टेन तक में जरूर ही प्रेजेंट uh, होगा करेक्ट right? तो हम क्या करेंगे और हमें लार्जेस्ट चाहिए हमें लार्जेस्ट चाहिए तो लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ 24 का एग्जांपल ले लेते हैं राइट तो हम क्या करेंगे हम i इक्वल्स टू रूट एन से चलना शुरू करेंगे एंड i ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन राइट और यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ठीक है फॉर जीरो एंड वन वी विल एक्सप्लिसिटली मार्क दिस एज फॉल्स राइट आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड आई माइनस माइनस आई माइनस माइनस करेक्ट अब मैं चेक करूंगा रूट एन क्या होता है ट्वेंटी का रूट एन क्या है भाई फोर है राइट सो आई विल चेक फॉर फोर राइट आई मेक टू वेरियबल्स है एफ वन फोर फैक्टर वन फोर एंड फैक्टर टू आई जस्ट चेक कि इफ दिस पर्टिकुलर आई सबसे पहले तो डिविजल होना चाहिए सो एन परसेंट आई इज इक्वल टू इक्वल टू जीरो राइट देन आई विल मेक टू फैक्टर्स एफ वन एंड एफ टू एंड आई विल स्टोर दिस पर्टिकुलर आई दैट इज पॉइंट टू फोर एंड देन दिस विल बी नथिंग बट एन बाई आई सो इट वुड बी ट्वेंटी फोर बाई फोर दैट विल गिव मी एस सिक्स राइट तो आई विल चेक इफ दीज टू देर देर विल बी अगेन थ्री इफ स्टेटमेंट देर विल बी थ्री इफ स्टेटमेंट राइट पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर दोनों प्राइम है तो उनमें से जो लार्जेस्ट उसको 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 रिटर्न करा दो राइट right? तो मैं लिख देता हूं बोथ प्राइम देन रिटर्न लार्जेस्ट राइट अब अगर ऐसा नहीं है इनमें से कोई एक प्राइम है लेट्स सेफ एफ वन इज प्राइम मैं यहां पे पी ऑफ एफ वन लिख दे रहा हूं तो आई विल से रिटर्न एफ थर्ड कंडीशन क्या होगा कि प्राइम एफ है देन आई विल से रिटर्न एफ राइट That will all that will all be the cases. और ये प्राइम ऑफ वन रिट्रीव करने के लिए हमें क्या लगेगा ओ ऑफ वन बिकॉज ये ऑलरेडी प्री प्रोसेस एवरीथिंग यूजिंग दिस सीव ऑफ इडार ठीक है देन अगेन फोर एंड सिक्स वन में से कोई भी प्राइम नहीं है तो कुछ भी हिट नहीं होगा देन अगेन हम थ्री को चेक करेंगे सो एफ वन विल बी फॉर थ्री एंड एफ टू विल बी वॉट एट तो मैं देखूंगा कि दोनों में दोनों प्राइम है क्या तो पहली एफ कंडीशन एक्जीक्यूट होगी फिर दो अच्छा कोई एक प्राइम है क्या हाँ थ्री प्राइम है तो मैं थ्री को रिटर्न कर दूंगा दैट विल बी आर आंसर राइट सिमिलरली वी कैन डू फॉर इच एंड एवरी टेस्ट केसेस नाउ इट इज हाईली इंक्रीज फॉर यू टू प्लीज पॉज दिस वीडियो हेयर इफ यू नॉट अंडरस्टैंड रिवर्ट बैक अगेन एंड अंडरस्टैंड वॉट्स हैपनिंग एंड देन अगेन डू द सेम थिंग विच आर डन फॉर दिस ट्वेंटी फोर डू द सेम थिंग फॉर सम अदर टेस्ट केस लेट से ट्वेल्व और फोर्टीन और थर्टीन राइट ठीक है ओके ओके एक बार मैं थर्टीन के लिए दिखा दो थर्टीन के थर्टीन कैसे हैंडल हो रहा है राइट तो थर्टीन के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ थर्टीन इज वॉट फोर फोर सिक्सटीन थ्री नाइन थ्री वुड बी थ्री राइट सो एफ वन वुड बी फर्स्ट पॉइंटिंग टू थ्री नो नो थ्री इज नॉट थर्टीन इज नॉट डिजल बाई थ्री सो आई विल रिड्यूस टू टू नॉ थर्टीन इज ऑलवेज इट नॉट डिजल बाई टू सो आई विल रिड्यूस टू वन एंड वट विल हैपन एफ वन विल स्टोर इन वन एंड एफ टू विल स्टोर इन थर्टीन राइट आई कैन सी दैट दिस वन आई हैव मार्क दिस एज वन एज फॉल्स सो वन इज फॉल्स एंड थर्टीन इज वुड बी मार्क एज ट्रू would be marked as true in the c array and yes and we will return the 13 that's it theek hai please pause this video now and try to code this approach meanwhile before before moving at what would be the time complexity of this approach using this c definitely we have used a time complexity of n log log n and then for this particular second we are using a root and loop right so the overall time complexity would be for method 1 would be n log log n plus root n right Okay, then we will see method two as well. Great, as you can see that uh, the compilation has been passed successfully. So, एक बार हम walk through देख लेते हैं ये जो code है इसे ये सीव का code है मैं आपको यहाँ पे explain नहीं करूँगा आपको video देख लेना और मैंने आपको dry run दे ही दिया आप ये पढ़ के समझ भी गए कैसे काम कर रहा है right? Then the, what we have done हमने square root of n से like greater than equal to one तक ले traverse किया क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी factor किसी particular number का present है तो one से root n तक में हमें मिल ही जाएगा right? और उसका जो दूसरा factor जो root n के बाद आता है हम उस particular factor को जो root n के बीच में ने पूरे नंबर से डिवाइड करके दूसरा फैक्टर निकाल लेंगे राइट दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इफ एफ वन इक्वल्स टू आई देन एफ टू द सेकंड फैक्टर विल बी डेफिनेटली एन बाय आई राइट नाउ वी हैव थ्री इफ कंडीशन अगर बोथ प्राइम है तो जो लार्जेस्ट को रिटर्न करो बिकॉज दैट वाज सेट बाय द क्वेश्चन एंड अगर दोनों में से अगर कोई एक प्राइम है तो उसको रिटर्न कर दो राइट तो दैट्स दीस टू इफ्स आर गेटिंग हैंडल एंड लास्ट यू जस्ट हैव टू रिटर्न माइनस 1 जस्ट टू नॉट गेट एन एरर दैट यू डू नॉट हैव यू डू नॉट मेंशन एनी रिटर्न स्टेटमेंट राइट लेट अस सेट द समरी वन फॉर दिस कोड तो ये क्या थी यार एक ब्रूट फोर्स टेक्निक थी जिसमें हमने सीव का डायरेक्टली यूज कर लिया राइट तो ब्रूट फोर्स कह सकते हैं इसको तो एन तो इसकी टाइम क्या, क्या थी एन लॉग लॉग एन प्लस रूट एन राइट तो डेफिनेटली जो इसका जो कंस्टेंट है टेन पावर एट से ज्यादा होगा देखो हाँ अगर आप इसमें पुट करोगे अगर एन की जगह पे आप यहाँ पे टेन पावर नाइन पुट कर दो टेन पावर नाइन इन टू
देखो यहाँ पे इट सेल्फ ये ये पर्टिकुलर नंबर ही ग्रेटर देन हो गया टेन पॉइंट तो मैं कह सकता हूँ कि ये होल नंबर विल भी ग्रेटर देन टेन पॉइंट दैट इज वाई वी आर गेटिंग द टी एली बिकॉज टू रन योर कोड सक्सेसफुली इन द कोड एट यू शुड कंप्लीट योर ऑल द ऑपरेशन एंड आइट्रेशन इन लेस देन टेन पॉइंट दट देन ओनली दूर कोड विल गेट समिटेड राइट अगर आपको अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इसके ऊपर भी टाइम स्टेक वीडियो बना रखी है आप उसको देख लेना आपको समझ में आ जाएगा मैं सारे लिंक्स पी रिक्वेज में डाल दूंगा आई मैंशन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एस पी रिक्वेज ठीक है तो ब्रूट फोर्स हमने जो यूज किया इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जैसे मैंने कहा था कि आप आई क्वेश्चन से लेस देन जीरो तक ट्रैवल्स कर जाओ और प्राइम निकालो राइट तो अगर आप इस फर्स्ट मेथड से जाते इस फर्स्ट मेथड से जाते तो टोटल टाइम उसकी होती है एन स्क्वायर यहाँ पे एन यूज किया और यहाँ पे एन यूज किया अगर आप इस सेकंड मेथड से जाते प्राइम को रूट एन से निकाल लेते तो आपका टॉन्ग यूज होता है एन रूट एन अगर आपने सीफ के थ्रू गए आप सीफ के थ्रू गए तो आपका टाइम स्टी हो गया एन लॉग लॉग एन प्लस राइट करेक्ट जो कि जो कि इज द मोस्ट एफिशियंट If we are talking in terms of brute force, right? अगर इसको ignore किया जाए अगर ignore कर दिया जाए smaller number को तो इसकी time density is as good to say that it would be n log log n, which is the lowest in all the among three brute forces, right? Correct, right? ठीक है method टू क्या होता है यार method टू हमारा एकदम बड़ा simple है जो बचपन में हमेशा से करते आ रहे थे prime factorization. हम करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है अब हम कुछ कुछ एग्जांपल रन करेंगे लेट्स हमारे पास 24 है राइट तो हम क्या करते थे टू पे जाते थे देखते थे टू जो है वो 24 से डिजिबल है राइट एंड टू स्टार टू हम देखते थे वो क्या होता है फोर विच इज लेस देन इक्वल ट्वेंटी फोर मतलब इसे डिवाइड कर सकते हैं सो वी गेट टेस्ट ट्वेल्व देन अगेन टू को ट्वेल्व से डिवाइड करते थे सिक्स एंड देन वी अगेन टू को सिक्स से डिवाइड किया थ्री बिकॉज इन इट ऑल द एट ऑल द मल्टीपल इंस्टेंसेज वी कैन जस्ट चेक इफ टू स्टार्स टू इज लेस देन आ गिवन नंबर राइट सो इफ दैट सेटिस्फाई then we can go ahead with dividing it right then again ab ab yahan pe ab check karoge ki 2 star 2 kya hota hai 4 and 4 is greater than 3 to hum yahan ruk jayenge ruk jayenge and then this will be our answer right to isko hum let's say variable n se denote kar rahe the n se then hamara hamesha decrease hote jayega right and last mein jo n rahega hamesha we return kar dena right what would be the pseudo code for this can i write some pseudo code yes hum yahan pe let's say ek n ko 2 se define kar dete kyunki wahi ek number jisse hum division karna shuru karenge ek aur example dekh le usse pehle koi ek odd number le lete hain let's say hum 14 le lete hain right to hum 2 se shuru karenge and dekhenge 14 is divisible and 2 star 2 is less than 14 right so i will divide it by 7 right अब टू के बाद क्या होगा यार टू के बाद हम चेक करते थे क्या कि थ्री से देख लेते हैं या फिर फोर से देख लेते हैं राइट तो ये अगर एन है तो एन जो है वो इंक्रीमेंट होता चल जाएगा इफ इट इज नॉट एबल टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर नंबर देन इट विल गो इंक्रीमेंटिंग तो एन एन इंक्रीमेंट होगी थ्री हो जाएगा देन अगेन थ्री कैनॉट डिवाइड फोर्टीन फोर इट ऑल्सो कैनॉट डिवाइड फोर्टीन एंड मीन वाइन विल बी चेकिंग इफ थ्री स्टार थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू गिवेन नंबर अगर ऐसा है तभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अगर डिवाइड भी नहीं हो रहा है एंड द जिस नंबर से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं उस नंबर ही वो नंबर ही हमारे गिवन नंबर से भरा है राइट तो हम उसी से रोक देंगे सो सो वी विल अगेन चेक फोर स्टार फोर लेस देन इक्वल सिक्सटीन नहीं ये ऐसा नहीं है राइट तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे राइट एंड वी विल स्टॉप हियर एंड देन वी विल जस्ट रिटर्न दिस पर्टिकुलर वैल्यू ठीक है सो वी आर नॉट गुड टू गो टू राइट दूडो कोड लेट एस राइट दूडो कोड नाउ सो फॉर एन इक्वल टू वट विल हैपन वी विल हैव अ वाइल लुक हम कब स्टॉप हो रहे हैं हम बस ये चेक कर रहे हैं कि वाइल एन स्टार एन शुड बी लेस देन इक्वल टू माई गिवन नंबर राइट अगर ये कंडीशन नॉलीफाई होती है वर्ड होती है तो हम यार रुक जाते हैं यार दस वर्ड द केस वे वी स्टॉप राइट फिर हम क्या करेंगे कि इफ माय नाउ इफ इफ द इफ माय करंट नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर जिसे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं उसके स्क्वायर से देन आई विल देन आई विल एक्चुअली देन आई एक्चुअली मूव ऑन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इफ इट इज एक्चुअली डिविजिबल और नॉट सो आई विल से एन मॉडल एन इफ इट इज इक्वल्स टू जीरो then definitely divide that number by n so this is a short hand operator i have written this can be also written as n equals to n by n right so that's a short hand operator else right agar hum ise divide nahi kar sakte and this condition is also satisfying then i will say n plus plus right similarly jab maine dekha tha 2 14 ko divide nahi kar sakta hai right but 2 star 2 that was 4 less than equals to 14 tha so definitely aage ke numbers hame check karna chahiye so i was doing n plus plus right theek hai and at the last What we were returning? We were returning this last value, which was getting stored in this capital N. So I'll just say return capital N. That is it. That is it, I guess. Now it is highly encouraged for you guys to please join for some more test cases if you are not able to understand or revert back again to see this entire video, uh, to see the video where I start to explain you the logic. Great. Let us move ahead with the code editor. And before moving the code editor, what would be the time complexity for this code? I can clearly see. I can clearly see that I am just checking. 
that I am doing n plus plus or in the worst case, the, uh, like what will happen in the worst case that the, the thing which I am doing is I am doing n plus plus and I am going till root n, right? Till root n. So I am starting from 2 and I am going till root n, right? So definitely our time constant would be nothing but root n, root n of this number. So if you have 10 power 9, ka ge, 10 power 9. Ka root nikal ho ge, to ye definitely ho jayega kya? Uh, less than 10 power 8 and, that, and, and, and in this case our code will get submitted. Please pause this video now, try to code this approach in your code and then we'll move ahead with the C++ code and then we can shall finally end this video. Okay, so that's the Java code we see, we saw in the dry run. I don't think a walkthrough is needed. So let us hit the submit button for this code and yes. Great, our code has been successfully submitted and we have successfully solved the PUTD GFG problem for the day as well. Let us see the C++ code for this approach and then we shall end this video. Okay, so that's the C++ code and the compilation has been passed successfully. Let us hit the submit button. Great, it's been done. So we can now end this video and let us meet in the next video of our number theory. Uh, I will mention the problem link in the description as well. And yes, if you're new to this channel, please like, share, and subscribe so that also uh, I'll also be get motivated for the next video for the upcoming video. And yes, till then, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care, guys.